இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து கருஞ்சீரக விதை என்ன கருஞ்சீரக விதை இது கருஞ்சீரக விதை வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் வந்து நிறைய தூசி துகள்கள்லாம் இருக்கும் அதை நம்ம சுத்தப்படுத்தி தான் பயன்படுத்தணும் சுத்தப்படுத்தாமல் எந்த கருஞ்சீரகத்தையும் பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ இது எப்படி பயன்படுத்தணும் எவ்வளோ அளவு சேர்க்கணுங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் இப்போ இந்த கருஞ்சீரகத்தை நம்ம வந்து இப்போ பவுட்ரு பண்ணணும் பவுட்ரு பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாக்கில் இப்போ நம்ம போடுறோம் போட்டு இந்த கருஞ்சீரகத்தை இப்போ பொடி பண்ண போகிறோம் அதாவது வந்து எந்தவித காரணத்தை கொண்டும் கருஞ்சீரகத்தை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வறுக்கக்கூடாது வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட பொட்டாசியம்ங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சத்து வந்து போயிடும் பொட்டாசியம் சத்துங்கிறது வந்து தீயில் காமிச்ச உடனே போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து வறுக்கக்கூடாது அப்படியே தான் நம்ம வந்து பொடி பண்ணணும் பாருங்க நல்லா பொடி ஆயிடுச்சு பொடியானது இந்த மாதிரி சல்லடை சல்லடையில் இப்போ வந்து சளிச்சிடும் இந்த சல்லடையில் இப்போ நம்ம சளிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து கரிஞ்சீரக பொடி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க கரிஞ்சீரக பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன இப்போ இது தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தோம் முழு கரிஞ்சிருந்து சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய நன்மையை கொடுக்கும் இப்போ இந்த கரிஞ்சீரக பொடியை வந்து எவ்வளோ அளவு எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்து முதல் பத்து குன்றி மணி அளவு தான் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா இப்போ அதுக்கு நிறைய எடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து தொண்டையை வந்து கவி பிடிச்சிடும் அதனால் அஞ்சில் இருந்து பத்து குன்றி மணி அளவு தான் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த அளவுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு அதாவது ஐந்து வயதுக்கு மேல்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து ரெண்டு விரல் அளவு தான் எடுக்கணும் இது தான் அளவு இந்த அளவு தான் எடுத்து இதில் எவ்வளோ வருதோ அது தான் கணக்கு இவ்வளோ தான் எடுக்கணும் பெரியவங்க பெரிய ஆட்கள் அதாவது ஆண்களோ பெண்களோ பெரியவங்க எடுத்து எடுக்கும்போது மூணு விரல் அளவு இவ்வளோ தான் எடுக்கணும் இது வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்கும் ரொம்பலாம் இருக்காது இது அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தொண்டே கவி பிடிச்சிடும் அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பண வெள்ளத்தோடையோ அல்லது கருப்பட்டியோடையோ க பண வெள்ளம் கருப்பட்டி இது வந்து இதுக்கு கால் பங்கு அந்த அளவுக்கு தான் எடுத்துக்கிடணும் இப்போ இந்த ஸ்பூன் படியாக நம்ம கணக்கு வச்சு பார்ப்போம் இப்போ சிறிய குழந்தைகளுக்கு சிறிய குழந்தைகளுக்கு வந்து அள்ளி எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ தான் வரும் சிறிய குழந்தைகளுக்கு சரியா அப்போ பெரிய பெரிய ஆட்கள் பெரிய ஆட்களுக்கு நம்ம அள்ளி எடுத்தோம் அப்படின்னா மூணு வரல அளவுக்கு நான் இப்போ அள்ளி இருக்கேன் இந்த அளவுக்கு மேலே இந்த கருஞ்சீரகத்தை வந்து உபயோகப்படுத்தாதீங்க உபயோகப்படுத்தினீங்க அப்படின்னிங்கன்னா இது ரொம்ப சேட்டை பண்ணிடும் உங்களுக்கு இது பல வகையான இன்னல்களை கொடுத்துரும் கட்டிகளை உடைக்கக்கூடிய தன்மையும் ரத்தம் கிளாட்டுகளை உடைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால இது நிறையெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அதாவது பெரியவங்க மூணு வரல அளவு எடுக்கணும் சிறிய குழந்தைகளுக்கு உங்கள் அளவுக்கு ரெண்டு வரல அளவு சரி அவங்க சிறிய குழந்தைகள் கைக்கு எடுத்திங்கன்னா மூணு வரல அளவு அவங்க கைக்கு எடுத்திங்கன்னா மூணு வரல அளவு அவங்க கைக்கு அதுதான் அளவாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பனை வெள்ளம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கருப்பட்டி அப்படி இல்லைன்னா தேனு அது வந்து தேனு தான் வந்து மிகப்பெரிய வேலையை செஞ்சிடும் தேன்லேயே நீங்கள் சாப்பிடுங்க ரெகுலராக சாப்பிடுங்க பெண்கள் வந்து விட்டு விட்டு சாப்பிடுங்க மாத விழாக்கு வரக்கூடிய காலத்துக்கு ஒரு ஐந்து நாளைக்கு முன்னூட்டியே நிறுத்திடணும் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு அந்த இதை ரொம்ப கவனமாக செய்யுங்க இதில் வந்து வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தேன்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்